안녕하세요. 여행 코스를 알려드리는 구트입니다. 지난번 짤체부르크 여행 코스 1편에 이어 오늘은 짤체부르크 여행 코스 2편을 소개해드리겠습니다. 혹시 짤체부르크 여행 코스 1편을 못 보신 분은 1편과 2편이 서로 연결되기 때문에 화면 아래 더보기를 클릭하셔서 짤체부르크 1편을 꼭 보시기 바랍니다. 오늘 소개해드리는 여행 장소는 화면을 참고해주세요. 그럼 알프스의 깨끗한 자연과 그 아름다움이 절경을 이룬 할슈타트부터 여행을 시작하겠습니다. 할슈타트는 고대 켈트어로 소금을 뜻하는 할과 마을을 뜻하는 슈타트가 합쳐진 말로 소금마을이라는 뜻입니다. 이곳은 세계 최초의 소금광산이 있는 지역이고 남쪽과 북쪽이 1km밖에 되지 않아 산책하시듯 다녀오셔도 2시간이면 충분히 보실 수 있고 할슈타트는 길이 하나밖에 없기 때문에 어렵지 않게 관광하실 수 있습니다. 먼저 할슈타트에 도착하는 방법은 사막처럼 주소를 설정하시거나 맵코드를 입력하시면 되고 푸니쿨라 탑승장에서 가장 가까운 제2주차장으로 오시면 됩니다. 주차장 요금은 3시간에서 4시간 기준 9유로입니다. 주차장에서 화면에 표시된 경로대로 조금만 이동하시면 할슈타트 푸니쿨라 탑승장으로 가실 수 있습니다. 푸니쿨라 탑승 가격은 성인 1인 기준 편도 10유로 왕복 18유로이고 15분마다 운행합니다. 짤츠부르크 카드를 가지고 계신 분은 푸니쿨라와 소금광산 입장료를 10% 할인 받을 수 있지만 소금광산을 보실 수 있는 프로그램은 추천드리지 않아 패스하겠습니다. 푸니쿨라를 탑승하여 약 5분 정도 올라가시면 화면에 보이는 것처럼 할슈타트를 한 번에 내려다볼 수 있는 스카이워크가 나옵니다. 이곳에서 사진 촬영하시면 화면처럼 멋진 전망을 보실 수 있습니다. 할슈타트 전망대에서 다시 푸니쿨라를 탑승하여 주차장으로 내려오셔서 다음 장소로 이동하겠습니다. 푸니쿨라 탑승장에서 화면 경로대로 길을 따라가시면 할슈타트의 또 다른 뷰포인트를 보실 수 있습니다. 뷰포인트에서 이 방향으로 이동하시면 전동보트를 대여할 수 있는 곳이 세군데 있습니다. 보트를 빌려 호수로 들어가시면 할슈타트의 전체 마을을 보실 수 있습니다. 이 보트는 4명까지 탑승하여 약 30분 동안 누구나 쉽게 이용하실 수 있고 이용요금은 12에서 15유로입니다. 보트에서 내려 화면 경로대로 가시면 할슈타트 중앙광장이 나옵니다. 광장을 둘러보시고 다시 이쪽으로 이동하시면 할슈타트의 다른 전망을 보실 수 있는 뷰포인트가 나오는데요. 이곳에서는 조금 전에 보셨던 마을 입구의 모습과 다른 경치를 보실 수 있습니다. 1997년부터 유네스코 자연유산에 선정된 할슈타트는 유럽의 초기 철기 문화가 발견된 장소로 마을의 역사는 1만 4천년이 넘는다고 합니다. 다시 지나왔던 길로 할슈타트 중앙광장 쪽으로 오셔서 점심 식사 장소를 추천해 드리겠습니다. 점심 식사 추천 장소는 기름 케밥을 판매하고 있는 카르메츠 케밥 카르트라는 곳입니다. 점심 식사하시고 처음에 주차해 놓은 곳으로 가셔서 할슈타트에서 자동차로 약 1시간 30분 정도 거리에 있는 샤프베르크로 이동하겠습니다. 샤프베르크로 이동하는 방법은 내비게이션의 도착지를 자막처럼 설정해 주시거나 맵코드를 입력하시면 됩니다. 샤프베르크에 도착하셔서 이쪽 건물로 오시면 샤프베르크 정상으로 올라가는 기차표를 구입하실 수 있습니다. 기차 요금은 왕복 40.8유로이고 약 35분 동안 탑승하시면 되는데요. 스위스의 융프라우유호처럼 기차를 몇 번씩 갈아타지 않아도 되지만 올라갈 때는 열차의 진행방향 좌측에 앉으시면 멀리 호수와 함께 멋진 전경을 보실 수 있습니다. 이곳은 꽃보다 알베 프로그램에 나온 곳으로 기차에서 내려 길을 따라 봉우리를 산책하시고 호텔 커피숍에서 차 한잔으로 여유를 만끽하셔도 좋을 듯 합니다. 샤프베르크에서 다시 기차를 타고 내려와 처음에 주차해 놓은 곳으로 이동하여 자동차로 약 3분 거리인 장크트 볼프강으로 출발하겠습니다. 장크트 볼프강으로 가는 주소는 자막처럼 설정해 주시거나 
랩코드를 입력하시면 됩니다. 길을 따라 화면처럼 조금만 이동하시면 마을을 중심으로 작은 광장을 품고 있는 장크트 볼프 강성당을 보실 수 있습니다. 이 성당은 829년에 처음 창건했으나 현재의 건물은 976년에 재건축한 건물입니다. 성당 옆 베란다에서 장크트 볼프강 호수의 경치를 보신 후 다음 장소로 이동하겠습니다. 다음 장소인 장크트 길겐으로 이동하는 방법은 자동차와 배가 있는데요. 모두 자동차를 이용하여 장크트 길겐으로 가시려면 내비게이션의 자막처럼 주소나 맵코드를 입력하시면 되고 일행 중한 분이 자동차로 장크트 길겐으로 가시고 나머지 분들이 배를 타신다면 화면 경로대로 선착장으로 가시면 됩니다. 시즌에 따라 배 운행 시간이 다르지만 성수기의 경우 오후 6시 출발과 비수기의 경우 오후 5시 출발이 마지막 배이고 요금은 편도 8.25입니다. 배를 타고 중간쯤 가시면 바위산을 보실 수 있는데 이곳은 코끼리 바위라고 합니다. 화면 오른쪽으로 코끼리 눈이 있고 바위산 전체를 보시면 코끼리 모양을 보실 수 있습니다. 그리고 조금 더 지나면 작은 섬이 나오는데요. 이곳은 옛날에 어떤 농부가 소와 같이 길을 가던 중 소가 무엇인가에 놀라 물에 뛰어들고 농부도 같이 호수에 빠지게 되었지만 소가 주인을 끌고 이 섬으로 올라와 목숨을 건지게 되었고 이에 감사하는 의미로 섬 가운데 보이는 기념비를 세웠다고 합니다. 또 신혼부부에 대해 전해 내려오고 있는 이야기가 있는데 겨울에 꽁꽁얼은 호수 위에서 결혼식을 올리는 풍습이 있었다고 합니다. 그런데 어느 날 결혼식을 올리던 중 얼음이 깨져 신랑 신부와 하객 모두가 빠져 죽게 되어 그들을 기리기 위해 이 추모탑을 세웠다고 합니다. 장크트 길겐 선착장에 내리셔서 오른쪽으로 이동하시면 모짜르트 어머니의 집을 보실 수 있고 왼쪽에는 주차장이 있습니다. 모짜르트 어머니의 집 1층 창문에는 모짜르트의 사진과 2층에는 모짜르트의 누나인 마리아 안나와 어머니 사진이 그려져 있습니다. 모짜르트 어머니 집에서 화면 경로대로 이동하시면 츠벨퍼오른으로 올라가는 케이블카 탑승장이 나옵니다. 이 케이블카는 시설이 노후되어 날씨에 따라 종종 운행을 멈추는 경우가 있고 케이블카 요금은 왕복 26유로입니다. 츠벨퍼오른은 좀 전에 올가 가셨던 샤프베르크에서 보는 경치와 같기 때문에 선택하여 다녀오시기 바랍니다. 다시 주차장으로 이동하여 다음 장소인 몬트제로 출발하겠습니다. 몬트제로 가는 방법은 주소나 맵코드를 자막처럼 설정해 주시면 됩니다. 몬트제 주차장에 도착하셔서 화면 경로대로 이동하시면 성 미카엘 바실리카 성당으로 가실 수 있습니다. 이곳은 748년 처음 건립되었고 영화 사운드 오브 뮤직에서 트랩 대령과 마리아의 결혼식 장면을 촬영했던 곳으로 유명합니다. 몬트제 수도원과 함께 몬트제의 랜드마크인 성 미카엘 바실리카 성당은 52m 높이의 두 종탑 사이로 보이는 황금빛 십자가 아래로 베드로와 바울의 조각상이 자리하고 있습니다. 1626년에 설치된 18m 높이의 바로크 양식인 중앙제대는 밝은 스테인드 글래스, 흰색과 분홍색에 대비된 색으로 성당 내부를 더욱 화려하게 보여지게 합니다. 미카엘 바실리카 성당은 오후 7시까지 문을 열기 때문에 늦어도 6시 30분까지는 도착하셔야 합니다. 미카엘 바실리카 성당을 나오셔서 처음에 주차해 놓은 곳으로 가시면 짤츠부르크 1박 2일 여행을 모두 마치게 되는데요. 가시다 보면 화면 왼쪽에 파란색 지붕은 무료 화장실이고 맞은편 흰색 건물은 커피숍과 주유소입니다. 그럼 지금까지 짤츠부르크 1박 2일 여행하면서 경비가 얼마나 들었는지 계산해 보겠습니다. 여행 경비는 화면을 참고해 주시고 짤츠부르크 카드를 구입하시면 짤츠부르크 시내권과 하슈타트까지 효율적인 금액으로 관광하시는데 많은 도움이 되실 겁니다. 제가 올려드리는 해외여행 코스에 대한 소식을 빠르게 받아보시려면 구독과 좋아요, 알림 설정 부탁드리고요. 다음 시간에는 음악의 도시이자 문화와 역사의 중심지인 오스트리아 비엔나 여행 코스를 자세하게 소개해드리겠습니다. 많은 관심 부탁드립니다. 감사합니다.